അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് പൊതുവെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എത്ര വലിയ വികസനങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അത് പരിസ്ഥിതിയെ ഒരു രീതിയിലും ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള വികസനമാണ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഈ അമേരിക്കയിലൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ റോഡുകളാണേലും മറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആണേലും നേരത്തെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് അത് മരങ്ങളെയും കാടിനെയൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തി അങ്ങനെ ഒരു രീതിയാണുള്ളത് നിർഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിൽ പലപ്പോഴും പ്രകൃതിക്ക് പലപ്പോഴും പരിക്ക് പറ്റിയാണ് വികസനം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സാറിനെ പോലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലിൽ ഈ വികസന കാര്യത്തിലെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ ഉണ്ടായതായി താങ്കൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ഉദാഹരണത്തിന് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ശ്രീ ജോസ് അവതരിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റിന് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളെക്കാളും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് സ്ഥലം കുറവാണ് ഏറ്റവും പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ജനസംഖ്യ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് ഇന്ത്യയിലെ കേരളം അപ്പോൾ ഫ്രീ സ്പേസ് തുറസായ സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് വളരെ കുറയും ജനസാന്ദ്രത ദിനം ദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും കാരണം പുതിയ കൺസ്ട്രക്ഷനും പുതിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും റോഡുകൾക്കും കെട്ടിടങ്ങൾക്കും മറ്റ് പാലങ്ങൾക്കുമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം പ്രകൃതിയെ നൂറ് ശതമാനം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ഡാമേജ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ പരിസ്ഥിതിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ചാർജ് എടുത്ത കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ റോഡുകൾക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ വീതി നാഷണൽ ഹൈവേക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിൽ കാസർഗോഡ് തൊട്ട് നമുക്ക് കളിക്കാവുള്ള വരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് റോഡ് വികസിപ്പിക്കണം അതിന് സ്ഥലമെടുത്തേ പറ്റൂ അതിന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും റോഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പരിസ്ഥിതിക്ക് ഹാനം തട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല കാരണം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വികസനം എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഗതാഗത സൗകര്യമാണ് അതിന് മാറ്റം വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏറ്റവും എസെൻഷ്യലായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളത് ചെയ്യണം അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ എടുക്കുന്നൊരു നിയമമുണ്ട് തണ്ണീർത്തടങ്ങളും വയലുകളും ചതുപ്പ് സ്ഥലങ്ങളും നികത്തി ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ വയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിന് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് അതിന് തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ തടഞ്ഞതിനാണ് നമുക്ക് എനിക്കൊരു വലിയ കാര്യം ഒന്നിന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഐ എസ് ആർ ഒ യിലുള്ള പരിചയവും ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ ഇപ്പോഴും എനിക്കുള്ള ഒരു സ്വാധീനവും വെച്ചിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ഡേറ്റ കേരളത്തിൻ്റെ മാപ്പിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് റെഡി ആയിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ഡേറ്റ ഉണ്ട് ആ സാറ്റലൈറ്റ് ഡേറ്റ ഇമേജസ് ചിത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഈ ജിയോ സ്പേഷ്യൽ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഈ കഴിഞ്ഞ എട്ട് മാസമായിട്ട് കേരളത്തിൽ വളരെ ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടി കേരള സ്റ്റേറ്റ് സെൻ്റർ ഫോർ റിമോട്ട് സെൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നടന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തണ്ണീർത്തടങ്ങളുടെയും നദികളുടെയും കെട്ടിടങ്ങളുടെയും പാലങ്ങളുടെയും കായലുകളുടെയും എല്ലാം പിക്ചർ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അത് മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം ഈ വനം വനവിഭവത്തിനും തണ്ണീർത്തടങ്ങൾക്കും കായലുകൾക്കും ജലാശയങ്ങൾക്കും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജലാശയങ്ങളുടെ അളവ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലതും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെയും കൂടെ സാറ്റലൈറ്റ് ഉപഗ്രഹ ഇമേജ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ജിയോ സ്പേഷ്യൽ മാപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ ഐ എസ് ആർ ഐയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ സഹകരണത്തോടു കൂടി ഈ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് മാപ്പിങ്ങിൽ സർവേ നമ്പർ അടക്കം ഈ മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ പുറത്ത് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമുണ്ട് അങ്ങനെ സിസ്റ്റം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ സ്വന്തം വീടും റോഡും ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും
അപ്പോൾ ഈ തൻ്റെ പേര് അതിർത്തി തർക്കം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ കൂടെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം ഈ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അങ്ങ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ചെയ്ത് ജിയോ സ്പേഷ്യൽ മാപ്പിംഗ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പണി ദ്രുതഗതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ ഏറ്റവും സീനിയറായിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫീസർ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഈ റിമോട്ട് സെൻസിങ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിങ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചാർജ് എടുത്തു വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ ആ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇതാണ് ഇതിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൂർണ്ണ സപ്പോർട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഇതിനുവേണ്ടി മാത്രമല്ല അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എല്ലാം ഇതിനുകൂടി സഹകരിക്കുകയും അവരുടെ എല്ലാ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെയും വെച്ചിട്ട് ഈ സ്കീം നമ്മളിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തികച്ചും വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് ഭരണതലത്തിലേക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളുമായിട്ട് എത്തിയതിൻ്റെ ഒരു ഫലം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കാണുന്നത് ഒരു മാപ്പിംഗ് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും പല കാര്യങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയുള്ള ഒരു റോഡ് ഒരു അതിവേഗ റോഡ് ആ റോഡ് കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു വലിയ നേട്ടം എന്നാൽ ആ നേട്ടത്തിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന തടസ്സങ്ങൾ അത് വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെ ഏകോപിപ്പിക്കാനുള്ള ഇതിന് മുമ്പുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ആ തടസ്സങ്ങളുടെയൊക്കെ കാര്യത്തിൽ പുതിയ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ വീതി ഉള്ള റോഡ് കേരളത്തിന് ഏതെല്ലാം പ്രകൃതിയെ ഇട ചില ദോഷങ്ങളുണ്ടായാലും മിനിമം ഡാമേജിലൂടെ അത് പരിഹരിക്കണം എന്നിട്ടാണെങ്കിലും ആ റോഡ് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നൊരു നിശ്ചയദാർഢ്യം ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ടോ അത് നടപ്പാവുന്ന സാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും മാധ്യമത്തിൽ കൂടി നിങ്ങൾ വായിച്ചു കാണും മുഖ്യമന്ത്രി ചില കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ സ്റ്റേണാണ് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ല തുടക്കത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ വീതി റോഡിന് വേണമെന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സ്ഥലമെടുപ്പിൽ അർഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മാർക്കറ്റ് വിലയുള്ള കോമ്പൻസേഷനും അതിൻ്റെ പൈസയും കൊടുത്ത് തന്നെ അവരെ ഒഴിപ്പിക്കുമെന്നും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഈ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ സർക്കാരിനുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് തടസ്സം വരുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങളെ നമ്മളത് അവബോധം വേണം പഠിപ്പിക്കണം ഈ തടസ്സം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറാണ് പെട്രോളിംഗ് റിഫൈനിങ്ങിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് പഠിച്ച ആണ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് ആ കൊച്ചിൻ ടെർമിനലിൻ്റെ അവിടെ ഈ എൽ പി ജി ഗ്യാസിൻ്റെ ടെർമിനൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ജനങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന ആ അത് തികച്ചും ആശാസ്ത്രീയമാണ് യാതൊരു കാരണവശാലും അവിടെ ഉള്ള താമസിക്കുന്ന അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഒരു അപകടവും വരാത്ത രീതിയിൽ വേൾഡ് ക്ലാസ്സിൽ ലോക നിലവാരത്തിലുള്ള എല്ലാ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ്റാണ് ഐ ഒ സി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഏതോ തരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ജനങ്ങളിൽ ഇളക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സമരവും ലാത്ത് ചാർജും ഇതെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിന് അവർ വന്ന് അവരുടെ ആൾക്കാർ വന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചേംബറിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി അവരുടെ എല്ലാ ഭീതികളും ഇനി അഡീഷണലായിട്ട് സംരക്ഷിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനം എത്ര വരെ ഉയർത്താനോ അദ്ദേഹം തയ്യാറാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ സംരംഭം ഈ പ്രോജക്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമേയില്ല കാരണം നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തെല്ലായിടത്തും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഗ്യാസ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഓരോ വീടുകളിലും നമ്മൾ ഈ സിലിണ്ടറിൽ ബുള്ളറ്റിൽ വലിയ ലോങ് ട്രെയിലറിൽ ഈ ഗ്യാസ് റോഡിൽ കൂടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പലപ്പോഴും ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ടുവന്ന് ലോക്കലായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് സിലിണ്ടറിൽ കയറ്റി ലോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത് വയ്ക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ
തടസ്സം നിൽക്കാനായിട്ട് കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആ രീതിയാണ് ഞങ്ങൾ ആശങ്കയോടുകൂടി കാണുന്നത് ആ കാര്യത്തിൽ ഈ ഇത്തരത്തിൽ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പുതിയ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയം എന്താണ് ഈ ഈ കുറേ മാധ്യമങ്ങളും കുറേ പരിസ്ഥിതി പ്രേമക്കാരും എൽ ജനജീവിതത്തെ ദുസ്സഹമാക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരത്തി വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ പിന്മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ല അത് സർക്കാർ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതിനൊരു പിന്മാറ്റം ഉണ്ടാകില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടും നിശ്ചയത്തോടുകൂടി ചെയ്തിരിക്കും അതിൽ ഒന്നാണ് ഈ ആശ്രമങ്ങളുടെ കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ നേരിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണം മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ലോകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ടെക്നോളജി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്തുമാത്രം വികസിച്ചിട്ട് ആ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജലീൽ സാറ് എന്നെയാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ നല്ല സാങ്കേതിക വിദ്യയാണോ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഹാനം ഉണ്ടാവുമോ നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാമോ എന്നുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രവാസി മലയാളികൾ ഗൾഫിൽ നിന്നും യു കെ നിന്നും മലേഷ്യ സിംഗപ്പൂർ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ ഒരാൾ വിളിച്ചിരുന്നു ഇറ്റലിയിലൊരാൾ കോഴിക്കോട്ടുള്ള ഒരാൾ കമാൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവരെല്ലാവരും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാലിന്യ സംസ്കരണ കരമാലിന്യ സംസ്കരണം നടത്താനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് ക്യൂ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ നിന്നുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ മുത മുടക്ക് മുതലുകളും അവർ ചെയ്തിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥലവും അതിനുള്ള സൗകര്യവും ഈ വേസ്റ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അനുമതിയും നോമിനലായിട്ട് അതിന് വരുന്ന ചിലവും മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഇവിടെ ജനങ്ങളിപ്പോൾ എവിടെയും തുടങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ല അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തൊരിടത്ത് വിളപ്പിശാല എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഇവർ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കോർപ്പറേഷനും കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് കോർപ്പറേഷനും ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു സഹകരണ മനസ്ഥിതി ഇല്ലാത്തത് കാരണം അത് ഫെയിലായി ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാലിന്യം അവിടെ കെട്ടിക്കിടന്ന് അഴുകി നാറി ആ പരിസരവാദികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി ആ ഒരു അനുഭവം ഒരു മോശപ്പെട്ട അനുഭവം കാരണമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊരു ഭീതി അതായത് മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രം നമ്മുടെ നാലേലത്തും വരാൻ പാടില്ല അത് ശരിയല്ല നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതലാണ് വിവരം കൂടുതലാണ് ചിന്താശക്തി കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ആ ചിന്താശക്തി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ആ അപ്രോച്ച് ശരിയല്ല അമേരിക്കൻ ഫോക്കസിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് കാണാം